wyróżnienia. Mateusz Mikołajów. Wsiadać. Wszyscy wsiadać. Że jeszcze jeden z nich. Młody jeszcze. O dziwnej grubej szyi i mięsistej czerwonej jak machy w twarzy. Wszystkich powiozę. Wsiadać. W odpowiedzi na to rozlega się ogólny śmiech i okrzyki. Taka habeta, gdzież ona powiedzie? Czyś ty mi kołka na głowę upadł? Taką kobylinę do takiego wielgachnego furgonu zaprzęgać? Ależ ta błanka ze 20 lat będzie miała. Wsiadaj tak. Wszystkich powiozę. Znowu krzyczy mi kołka. Skacząc pierwszy do furgonu, bierze lejce i staje wyprostowany na przodku. Gniady wczoraj z Matwiejem poszedł, krzyczy swój. A ta habeta, chłopy, no mi krew psuje. Widzi mi się, że ją kiedy zabije. Tylko obrok dar może le. Mówię wam, wsiadać to wsiadać. Galopem psiakę wpuszczę. Pójdzie galopem. Bierze bat do ręki i z rozkoszą szykuje się do katowania błonki. Drugie wyróżnienie Agata Chudy. Wczoraj widziałam parę, która właśnie zasiadała do obiadu. Inna rodzina właśnie kręciła film. Widziałam też kobietę, która siedziała na fotelu dentystycznym. Była bardzo przestraszona. Miło popatrzeć, że gdzieś indziej toczy się normalne życie. Peter też ma swój punkt obserwacyjny. Na tylnym poddaszu. Wczoraj widział nawet walkę powietrzną samolotów. Ogólnie ostatnio coraz częściej słychać syreny alarmowe i strzały. Wczoraj właśnie zawyły syreny i z Margo wbiegłyśmy na górę, a potem kiedy zaczęli strzelać od razu wbiegłyśmy na dół. Wszędzie dudniło, cały dom huczał od spadających bomb. Po pół godzinie uspokoiło się, ale to nie był koniec. Teraz nagrody. Trzecie miejsce Mikołaj Chojecki. Już nie mogę wychodzić. W drzwiach stoi człowiek w przeciwdeszczowym płaszczu i pali papierosa. Nie możesz wychodzić! Nie wyjdziesz, idioto! Nie możesz wychodzić do jasnej cholery! Dobrze. Zostanę, ale tylko dlatego, że ładnie prosisz. Ale opisałem go w dzienniku. I teraz koperty leżą rzędem na łusku. Pisto czerwone w blasku, barowego na ogół naprzeciwko. Dobrze wie, że jeśli umrę, albo choćby zaginę bez wieści, mój dziennik zabierze poczta i wszyscy się dowiedzą, Każda inna i 500 notesów po 500 stron w każdym. E, drugie miejsce Anna Skroba. A gdzie jest Teddy? Teddy, braciszku? Gdzie jesteś? Nie, to się nie dzieje naprawdę. Ja tylko pojechałam na przyjaźdźkę z rodziną. Śni ci się to, obudź się Mija, obudź się. To się nie dzieje naprawdę. Zadrapania 
na nowe. I ramy na twarzy, które, jeżeli będę miała szczęście, uda się naprawić operację plastyczną. Ale chirurg powiedział, że tylko jeżeli będę miała szczęście. W tym momencie wpychają mi jakąś rurkę do ulicy, która ma odprowadzić z niego płyny i próbują zatamować to coś, co powoduje to krwawienie wewnętrzne. Anastazjolog pilnuje moich czynności życiowych. Ma bardzo delikatne palce i chyba robi dobrą robotę, bo lekarze szarpią moje ciało, a ja nic nie czuję. Ktoś to nas powalił na kolana. Aleksandra Maślańczyk. Pierwsze miejsce. A na trzecie to już byłyśmy w pociągu, a na czwarty to mama już przy brydżu opowiadała, że mieć dziecko to jest wspaniała sprawa. Tylko, że nie teraz. Tylko kiedyś, jak była służba. I mamie wszyscy współczuli, że nie ma tej służby i w ogóle, że jest takiego kruchego zdrowia. I że marnuje się, co jest oczywiste. I że ma taki jakiś dobcik spętany, i że nie ma pracy. No i w ogóle to mieszkamy w takiej małej klitce zamykanej, tylko na jeden kluczyk. A nad nami to mieszkał taki emeryt, co kiedyś był cyrkowcem, tylko się nie mógł nigdy odzwyczaić od tej pracy. I codziennie w nocy trosował swoje sześć malutkich piesków i one ciągle nam tuptały po suficie. I mamie bardzo wszyscy współczuli, że ma takie złe warunki. I pomogli jej zrobić takie papiery, że naprawdę jej warunki są okropne. I mama z najwyższym poświęceniem oddała mnie potem do domu dziecka. I od tego czasu nigdy mi nie brakowało ani grubych, brązowych rajstop, ani nowych piosenek. I chodziłam z innymi dziećmi i śpierałam po takich alejkach wielkiego parku. A jedna pani, co przyszła, literatka, to powiedziała, że powinna iść do szkoły aktorskiej. A nasz opiekun powiedział, że mam wszędzie loczki, że powinna iść do niego do mieszkania, a nie mieszkać ze wszystkimi na tej naszej ogólnej sali. I potem przyszedł i mi pokazał, jak to robią motylki i powiedział, że ma taki pomysł, żebyśmy też spróbowali, ale mi się ten pomysł nie spodobał. Ja tutaj e, chciałam również zabrać głos, bo bardzo serdecznie, szkoda, że nie dotrwali wszyscy, bo wszystkim chcieliśmy podziękować za wspaniałą pracę, za cudowną pasję, e, którą dzielą się razem z nami i że w, w natłoku nauki i szybkich czasów, jakie są, e, Wam wszystkim chce się zajmować prozą, poezją, chcecie się uczyć, chcecie tutaj występować, dzielić się z nami swoimi emocjami i talentem. Ale przede wszystkim bardzo mocno chcieliśmy podziękować y, instruktorom, którzy y, wzbudzają w Was y, ten talent, rozniecają, zarażają, przekazują bakcyla. I y, bardzo dziękujemy za ich wielką pracę, serce, oddanie za to, że w Was wierzą i że w zasadzie dzięki ich wielkiej, wielkiej pracy Możemy Was tutaj podziwiać i oceniać. I bardzo dziękujemy Pani Lidii Rogowskiej. Wielkie brawa. Pani Marzenie Dej. Wielkie brawa. Wielkie brawa dla Pani Grażyny Bojanowskiej, dla Pana Dariusza Orłowskiego i Tomasza Wojdyły.